Днестр по всему побережью, села, города и пляжи. Итак, где лучшее место для отдыха? Вот факты о лучших пляжах в стране. Номер один – Дубасары. Пляж у ГЭС. Водохранилище еще называют Дубасарским морем. Вода чистая, течения почти нет. Для отдыха – идеальный вариант. Место прекрасное. И хожу я сюда, вот как начинается купальный сезон, каждый день, вот каждое утро. Я люблю по утрам. У нас тут целое сообщество организовалось людей, которые тоже любят речку, любят отдыхать. На пляже мы обмениваемся новостями. Конечно, загораем, конечно, плаваем. Делимся секретами здоровья. Когда закроешь глаза и слышишь этот шум воды, то ощущение полностью, что ты на море. Елена переехала в Дубасары из Ленинграда 35 лет назад. Здесь родился ее супруг. Оба учились в Питере. После института выбирали город, где жить. Были варианты от Австралии до Кишинева. Но все решило Дубасарское море. Вот это вот Дубасарское море, это было последней точкой, которая определила. Как это было? Вот мы стояли на плотине, я сказала, я хочу жить здесь, мне здесь очень нравится. Вот, и несмотря на то, что вот и 92-й был год и так далее, я ни разу отсюда не уезжала никуда. С тех пор, как принято это было решение. В советское время Дубасары были в пятерке лучших туристических курортов. На отдых сюда приезжали со всего Союза. Популярен пляж и сегодня. Татьяна вместе с детьми приехала из Каменки на фотосессию. Красиво здесь, и такие волны здесь всегда, и песочек можно, и пикник сделать с детками. Он уже здесь не первая фотосессия у него. У нее первая, а у него еще был месяц, когда мы здесь также фотографировались. А где так зовут? София и Савелий. Да, давай. Дубасарцы уже открыли пляжный сезон. Расскажи, как тебе вода? Вода очень теплая, только главное к ней привыкнуть. Только второй день сейчас мы приходим. Вчера было более, более немножко вода прохладно, но более, очень быстро привыкли. Рядом мастер-класс по плаванию кролем, брасом, батерфляем. Вниз по течению живописный вид на Днестр. Пляж в Григориополе к купальному сезону почти все готово. Траву скосили, детский городок покрасили. Раздевалки у нас присутствуют. Есть душевые кабины. Вода, к сожалению, привозная у нас. Элементы детской площадки у нас есть. Зоны отдыха, мангальные зоны. Будет проведено дискование пляжа. Это тоже как бы элемент благоустройства. Уже после того, как немножко подсушится, видите, после половодия весеннего, будет проведено дискование, подвезен песочек и будет довольно-таки комфортно здесь отдыхать. К открытию сезона оборудуют и зону для купания детей. А это пляж в Террасполе. Здесь уже все готово к купальному сезону. Песок вспахали, он теперь рыхлый. И установили еще вот такие вот скамейки. Рядом вышка спасателей. Пока пустуют. Спасатели на неделе готовились, сдавали экзамены. Мы сами смотрим на людей и определяем. Вот. То есть ведет себя как-то не так, как все, да, купающиеся граждане. К примеру, руками не машет, голова над водой, и он потихонечку уходит, уходит под воду. И это самый первый призыв того, что человеку нужна помощь. На столичном пляже тем временем первые отдыхающие. Как часто приходите? Каждый день. Что делаете? Загораю с половины десятого до половины двенадцатого, два часа. А потом ухожу домой. Грибцы тоже частые гости на пляже. На воду выходят несколько раз в неделю. От спортсменов лайфхак. Как не обгореть на солнце. Чтобы не обгореть на солнце, надо кепочку на голову, длинные рукава. Кремы вообще бессильны. Нету смысла их мне даже пользоваться. А это бендеры. Этот пляж как сказать, близок с детства. Все-таки в моем детстве это был солдатский, запретный пляж. Он был лучше, чем городской. В Тихоря уже так в 15 бегали сюда на пляж. Сейчас пляж у Бендерской крепости принимает всех. Место обустроили по всем канонам летнего отдыха. Днестр, песок и шикарный вид на цитадель. На пляже зона барбекю и детский городок. Для любителей активного отдыха поля для футбола и волейбола. Правда, сетку и мяч захватить придется свои. Бонус для спортсменов – дорожка вдоль реки. Место для пробежки с видом на Днестр. Все эти дорожки и вся вот эта набережная, она обновилась и очень хорошо. А почему на пляж приходится? Ну, потому что, во-первых, я недалеко живу и мне так удобно. Сюда я хожу быстрым шагом, а там наверху чуть-чуть бегаю. Так тоже 
тихая. Ну, уже возраст такой, уже... А на пляж приходите отдыхать? Э, да. Даже вот сейчас шла и думала, что уже пора взять коврик тут и как-то уже попробовать водичку. А это пляж в Рыбнице. В воде и дети, и взрослые. Живем в этом городе, это самое лучшее уютное место для отдыха. Поэтому ходим сюда. Водичка очень хорошая, песок чистый. И тут комфортно. Я занимаюсь на турниках, и когда я тренируюсь, очень жарко. И вот вон там есть турники, и вот после того, как ты потренировался, тебе очень жарко. Вода просто идеальна для того, чтобы купаться. Вода даже очень хорошая. Ну, прикольно поплавать с друзьями, поплескаться. Купальный сезон официально стартует уже завтра. Спасатели будут дежурить с 8 утра и до 9 вечера.